呃，今天呢，呃，就算是我的这个素荤，素荤听清楚了吧？素荤啊，可不是素菜啊，咱们这个菜是鸡鸭鱼肉全有。<笑>哎，那谁呀、啊？啊，神秘嘉宾。<笑>你不用管，继续继续。哎，服务员，好的好的，这边讲，随便吃随便吃。爸，来我给你加个虾。好嘞。小严，阿姨，我自己来，来爷爷。哎，都好好好，谢谢谢谢。你怎么来了？我怎么不能来啊？郭燕让我来的。没事儿，是我要他来的。你们先坐，你们先坐。大喜的日子要热闹，一起热闹嘛。我给你介绍一下啊，老爷，他呢是郭东升在韩国的同事。啊，叔叔好，快快快坐下，一起吃。哎，人齐了，可以吃喽。吃吧。来。我代表全家，恭喜我姐、我姐夫，这位夫妻，呃，祝你们幸福美满，来，谢谢小莲啊。哎呀，今天这么高兴的日子，东升也说两句吧。啊，没没什么好说的啊，都是一家人嘛啊，吃吧吃吧。哎。还说我作文枯燥，你才枯燥呢！这是大婚的日子，你得说两句，得慷慨激昂的说两句。行，听你的，我什么都听你的了啊！好，慷慨激昂啊！这个，只要大家开心就好，吃好喝好，喝好吃好。既然在一起过日子，就得和和美美，长长久久。呃，爸。你也说几句吧。啊，行，我我我说两句。今天呢，我真挺高兴的。原来呢，好好的一个家，那散了这么多年，今天呢又都回来了。东升呢，又名正言顺的呢，成了我们家的一员了。娟儿呢，也不用飘来飘去，总算呢有个着落了。今天呢，最高兴的，应该是小严。又可以守在爹妈身边了，多好啊！现在呢，我就惦记着安迪，什么时候安迪要真能回来，那这家就完整了，是不是？爸，你就放心吧，安迪肯定肯定能回来。啊，今天吃完饭回家，我马上就给安迪打电话催他啊。好，你这叫迷途知返啊！那个呃，亡羊补牢，挺挺明白你。吃吧，快吃吧，快吃吧，快吃吧！爸，你放心，我们会把孩子照顾好的啊！哼，为了孩子，你连火坑都敢跳，甭说结婚了。哼，呃，谢谢他小姨一直照顾我们小严，以后呢就由我们自己来照顾了。哟，世界上还有这好事呢！蔡小姨，还是你罪不易，真的。来，我敬你。怎么着呀，眼红是不是？谁让我福气好呢？是吧，小姨？孩子，我就是眼红谁，那个人也不是你。哼。哎，行了，都别废话了，赶紧吃吧。别介啊，你们都说了，我还没说呢。我也来说两句啊，今儿这大喜的日子，是吧？咱们得吃好啊，更得喝好。尤其是我，我得喝高了，要不然怎么相信眼前这场戏啊？是不是？来，一醉方休啊！金兰官，金娘子，我干了啊！什么情况啊？我这儿结婚，他那儿喝醉了，你什么情况啊？你真是的，他他的情况就是他输了，你赢了，什么输了？不是你真是你什么人呢？你别弄得跟跟你喝多了行不行啊？我说你也是，你喝这么多干嘛呀？啊？他喝酒对身体不好啊？吴馆长，你我不走了，你背我，我我背你啊
我听说过猪八戒背媳妇儿，我没听说过郭东升背言情子。你还不地猪八戒呢？你媳妇儿，上去来。哼，那走吧，走吧，走吧。哗、呃，我背背背背。哎呀，我的奶奶！好，背背背背背背，别吐，别吐。哎呦，哎呦，我的，哎呀，这吃什么了？我这是。怎么喝这么多？太多了，多了结婚了。哎哎，但是新娘又不是我啊！哎，这又是谁？哎呦我的妈呀！你怎么这么沉呢你啊？郭东升，你呀、啊、你，你这个糊涂蛋呐、啊！你知道你这叫什么吗？嗯，一介莽夫。中了他们的奸计呀！行行行，你都喝成这模样了，还给我指点迷津啊！行了，我走了。别走，听我跟你说，而且我还发现了，真正喜欢你那个人，不是他，是他。<笑>你懂的，你懂的。而且，你喜欢的那个人。也不是他，也是。什么他不他他不他的？行了行了，你喝多了，我走了。我说的，你回来没说完。我告诉你啊，郭岩那小丫头她是跟我赌气，但是她不能毁。那你郭东升的后半生，知道吗？哎，你呢？沈娟夫啊，啊！我亲自俩字倒着写。行，子晴，子晴，你睡吧啊，睡吧。郭东升，这个糊涂蛋呢、啊、你？啊！郭东升，我才是真正。你的这么喜庆哎，我怎么看着有点眼熟呢？啊，闺女，这可是我送给你们的新婚大礼，这是我奶奶压箱底儿的，我小时候就经常拿出来看。现在好了，终于派上用场了，这叫在对的时期遇到对的人儿，用在了对的场合，相当完美。嗯、哎呀，我闺女这口才呀，不当主持人都白瞎了，是不是？遗传嘛。妈妈以前做了很多错事儿，以后再也不会了。你相信我妈？啊，哎，时而信，时而不信吧。呀，新郎官来喽！哎，你什么情况？哦，是这样。这个我我我我们各自睡都习惯了，习惯什么呀？习惯，这还是可以改回来的。你今天是新郎官，你别闹了啊！赶紧洞房。是我是不是我在这儿不方便？我走没问题，不打扰了。
。闹鬼啊！哎，你看咱闺女给咱布置的新房多好啊！这个床单哈，还是咱俩当年结婚的时候用的呢，那是相当有意义、啊。哟，学过变脸啊？怎么跟翻脸猴子似的？闺女一走就开始掉脸子。哎，你不觉得演戏很累吗？我觉得很累很累，真的，人前人后都得装。真话吧不敢说，假话吧还怕露个馅儿，太累了。哪有那么夸张啊？嫌累赶紧睡觉啊！铺床，铺床。哎呀，好家伙啊,啊，真成了谍战大片了。啊，这是一潜伏啊，假扮夫妻分床而睡。哦，原来你在学潜伏。哎呦，你还真有意思哎。后来好像他们俩真的睡在一张床上，还成了真夫妻了，还生了一小孩。人家跟别人结婚了啊？不是，但是他心里一直想的都是他那个。行行行行行，歇会儿吧，歇会儿吧，我太累了啊，我太累了，也该歇歇了，睡觉吧。晚安。哎呀妈呀，这床还真大，真不能睡哪边儿了。哎呀，那个什么，给我一个呀。这是爸爸给你磨的豆浆，这是妈妈给你煎的鸡蛋，这是爸爸给你切的水果，这是妈妈给你烤的面包，这是爸爸给你做的培根，这是妈妈给……嘿，咱俩这说相声呢，你们还把我当孩子呢？你本来就是个孩子，孩子<笑>快吃吧，快吃吧，看起来还不错的样子。要是天天能这样就好了，必须的，天天都这样。哎哎哎！哎呀呀呀！干嘛呢你、啊？懂不懂啊？懂不懂名牌儿？认字儿吗？名牌怎么了？名牌不也就是块表吗？有本事一边带一个。哎呀呀呀！哎呀呀呀！哎，别别别！哎呀，鳄鱼皮，鳄鱼皮！哎呦喂，鳄鱼皮怎么了？鳄鱼皮，它不就是个皮吗？难道它是只鳄鱼，还能咬人是怎么着？不对，我是可爱的懒羊羊。哎呀，哎呦，这干干活还真有点累啊！看会儿电视。哎呦，你至于吗你？你这怎么了？这是什么叫至于妈呀？我不习惯了啊！你不习惯干嘛跟我复婚？哎哎，更正一下啊，这不是复婚，这是假复婚。假复婚，它也是复婚的一种啊。咱俩照片都照了吧，这大伙儿都知道了吧？啊！我跟你讲哈、啊，咱俩做的这一切都是为了女儿，为了女儿，咱俩演演戏啊！这戏得演到啥时候啊？二百来天，还有七个月，高考就结束了啊！坚持坚持吧！我坚持不了。你得咬死个谁呀、啊？我咬你，怕脏了我的牙。我就擦，我就擦，我擦，我就擦。你不是鳄鱼皮吗？我给你擦秃了皮，我。沈教练，沈教练，你有一个未接电话。啊，行，你们先练着啊。
。啊，你给我打过电话了？啊，对了，那个小丫头，那个体检报告你知道放哪儿了吗？啊，在书桌右边第二个抽屉里。嗯、啊，有一个灰色盒子里。哦，看看啊。找着了吗？哦哦哦哦，找着了，找着了，找着了，好好好好。哎呀，你看我也是啊，什么东西放哪儿我也不知道。啊。这是一天都离不开你啊。那以后这些东西你帮他收着呗。是是是，孩子也是这么大了，放哪儿也不知道。高高，动作别乱。哎，没事了吧？啊，那我挂了啊。哎，怎么了？那个什么，我跟沈云吧，是假父母。我们俩说好了，等小严高考完了，我们俩就分开啊。不是你说什么？刚才信号不好，没听见，再说一遍。啊，啊，没没没没没说什么，没说什么。那小严怎么样？啊，挺好。这不，今天早晨。他吃完了，上学去了。哦，那就好，多关心孩子吧。啊，是，多想想孩子。辛苦，那我挂了啊。可是最后，我觉得我自己特别可笑。自残是最低级的一种。干嘛拿自己生命开玩笑呀？对不对？再说了，这死都敢了，还不敢活呀？生命只有一次，咱们就要为了自己，勇敢的、快乐的活下去，就活给自己看，好不好？好了，你别再伤心了，别再想自杀了，也别再去玩那种自杀网站了，想都别想，多给自己点正能量。郭妍姐，我以后要是有什么事儿，我能给你打电话吗？能啊，当然可以了。好，走吧。行了，那你就好好的啊。嗯，我先走了。哎，好，拜拜。你怎么在这儿？正好路过这儿，你不要放学了吗？顺便接你回家。哎，刚才那谁呀、啊？那是我隔壁班同学。哦。哎，我告诉你，他创建了一个网站，叫《八百万种死法》。我就想法有点太灰暗，就跟他聊了聊。他听你的吗？听啊。呀，行啊，学生领袖啊，怎么样？帮别人的感觉怎么样？挺好的。我告诉他，生命只有一次，不能随便拿生命开玩笑。像我死过一次，反正我是不会再想着自杀了。你还想着自杀？我说我不想再自杀了。你是不是想我死啊？哎，不不不不，没这个意思，没这个意思啊。哎呦，这次你妈又把我给装进去了。什么？没有，走。走。东升，快点搭把手啊！沉死了，东升。哎，东升，你看我买这么多菜，赶紧过来，我买条鱼，你赶紧过来收拾一下，快点，快点啊，来，哎呦，哎，哎，哎，怎么着呀？你这发呆有瘾是吧？昨天呢，我去接小严放学，看见他正在劝一个要自杀的同学。咱弄错了，弄错什么了？小燕没想自杀，那不是好事吗？哎呀，早知这样的话，你说干嘛咱俩要假复婚？你什么意思？啊？那我扒回去呗。我只是这么一说，小燕还没考完试呢，还没高考呢。行了行了行了，先这么混着吧，混着吧。
这种话。不怎么样。其实我跟他复婚，主要是为了女儿，我怕女儿自杀。可实际上呢，哎，别提了，别提了。我说你吧，从小就这样。你说老是替别人着想，但结果呢，老干点莫名其妙的事儿。这么说，我说你啊，你也四十几岁的人了，你说你一点长进都没有。哎，行，别说我了。哎，你跟我那小姨子儿进展的怎么样？废话嘛，肯定是没进展呗。要我跟你这吃吃喝喝啊？啊？我那个小姨子儿不太好追吧？可不是嘛！你说我来点高雅的吧，我送花，不理我；那来点实际的吧，买包、名牌包，不喜欢。你说要换别的女孩爱我一百回了，你知道吗？可她老人样，那冷冰冰的。啊，可能学体育的女孩都这样。啊，哎，我跟你说啊，你跟我小姨子在一块儿别动手动脚啊，别忘了她是击剑教练。幸好是击剑，那要是柔道和摔跤可不好办啊！这我都明白，你知道吧？可是我这你个费了半天劲，我为什么呀？我不就想让你妹夫吗？是不是啊？再说一说，你得帮帮我。不是，这事儿我怎么帮你？你不是怎么说，你也是他姐夫吧？他多少得听你的吧？你看，你要在他面前夸夸我，多说点好话。行不行啊？来来来来，我谢你了啊！我我生哥，生哥，生哥，我跟你说啊，我见过不要脸的，我没见过你这么不要脸。你确定是？不行，步伐太大。哎，跟你说多少遍了？你今天怎么回事？不在状态？你干嘛去了？注意力那么不集中。哎，咱们冷脸，能不能练了？再来！哎，你到底怎么回事啊？你以为你在市里得个冠军了不起就骄傲了是吧？我可告诉你，全运会全都是高手，你的爆发力根本不行，就你这水平怎么跟他们比呀、啊？沈教练，我告诉你，我不练了。哎，你干嘛去，高哥？脾气还不行。哎呀，他小姨啊，你挺厉害呀、啊！啊，你至于吗？跟学生发这么大火、啊？哎呀，最近有点急躁。不至于，不至于啊！生气对肝脏不好，你得注意身体啊。哎，你算干嘛的呀？你不陪他们跑这儿来干嘛？啊，他们娘俩看电影去了，顺便在外边吃晚饭。要不，咱俩也吃饭去？就咱俩？那你什么意思啊？要不我到火车站给你拉点人来。饭还是要吃的啊、哦！人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌，两顿不吃心发慌，当了个当，当了个当。走。哎，这花挺漂亮的。本来是给我们家老爷子买的，可是他花粉过敏，我就拿这儿来了。怎么你喜欢？啊？拿走吧。哎，你别说，我还真的挺喜欢这花吧，特别像你。田野小河畔。红梅花儿开，有一位少年，真是我心爱。可是我不能向他表白，满腹的心里话儿我没法说出来，满腹的幸福话儿没法说出来。扔，吃饭。
想跟你说说心里话。你说。你看啊，我跟你姐这事儿呢，我不想多说什么。总之，一切是为了孩子。不过最近呢，你好像不怎么搭理我了。每次见到你吧，你都当了个脸，我这心里挺难受。最近可能觉得特别累，懒得说话了，没别的。你不搭理我可以，那你不找小燕啊？小燕不有你们吗？什么叫有我们呢？这话我怎么这么不爱听呢？哎，那咱能不能回到以前那个样？以前哪样？你一见着我吧，你就骂我。训我，给我上政治课，行吗？看来你还挺愿意我骂你的。我愿意，特别愿意，从骨子里愿意。哎呀，唐小姨啊，你是我跟郭岩唯一的亲人了，你也是我最信任的朋友。说实话。我跟小严真的离不开你，咱不能因为我和你姐的关系，影响我们之间的关系。那至少我们是朋友，是亲人，是兄妹吧？是啊，你说的没错。不管怎么样，日子还得过下去。哎呀，太好了，能回到以前那样真是太好了。那咱就这么说定了啊。行，还像以前一样。大川怎么样？虽说呢，他有过荒唐的过去，但人现在干的真不错，事业上呢风生水起，人还有俩钱儿。大川人是不错，可是现在我没有心情谈恋爱。为什么呀？我跟你说啊，他小姨，你不能太封闭自己了。你现在年轻可以啊，再过几年怎么办？一直一个人一辈子，为什么不行呢？那你万一将来生个病，谁来照顾你啊？谁陪你到老啊？我跟你说啊，大小姨，我是特别希望你身边有一个爱你的、疼你的，有这么一个男人在你身边，你俩呢再生个小孩儿，再好好过个日子，那多好啊！我是真心希望你能幸福，真的。你脸色不好，是不是生病了？没事，有点感冒。感冒了？你吃药了没有啊？那你别上班了，在家休息休息呗。真没事，不早了，我得走了。那我送你。真不用，不用送了。啊，我自己能行。我已经好的差不多了。你看，你看，你看，你看，你这叫什么
，你这叫讳疾忌医。还学会说成语了。偶尔，偶尔，我跟你说啊，感冒虽说是小病，但是你一定要吃药啊、哦！你看你体力消耗这么大，你不能掉以轻心啊！啊。行<咳>，你给我吧，谢谢啊。谢什么呀？谁让我是你哥呢？哥给妹妹送点药不是应该的吗？嗯，谢谢哥。那你回去吧，我还得训练呢。哎，怎么了？你得多吃饭。你看你面黄肌瘦的，瘦的跟个杆儿似的，别风一吹就倒了。还有事儿吗？哦，你你你别忘了吃药，记住，温水服送。行，那我不送你了。哟，哎，思密达，思密达，哎呀，思密达，哟，还真是思密达。哎呦，这小眼镜戴的，这小皮衣敞的，还真有点三流小明星的意思，哈！哎呀，今天出门没看黄历，怎么碰上你了？你这身衣服也不咋地啊，一看就是那个过季，大甩卖，连奥特莱斯都不卖那种。哎呀妈呀，这毛，怎么掉的这么厉害呀？狗毛吧？哎，哎呦，我这今天心情怎么那么好啊？一点都不生气。<笑>哎呦喂，你怎么吃方便面呢？啊？哦，对了，最近我老公没给你发工资，有点小落魄，是不是？大姐，这面不是我吃，是给我那些学生买的。哦，他们天天复习到特别晚，都不吃东西，我怕他们身体坏了，给他们买的。哎呀，不像某些人，没心没肺的，只想着自己。哎，哦对了，你看这一说话我都给忘了。我今天买了一条鱼，这条鱼哈、啊、是市场里面最好的，还有这么多菜。我今天晚上呢，准备跟我先生，哦，就是我老公，啊，也就是我丈夫，就是呃你们老板郭东升，知道吧？哈哈，我们准备亲自下厨做一顿大餐，我们准备邀请你一起来，怎么样？哦，对了，你千万不能像美国人似的哈，到人家吃饭还得拿什么呃洋酒啊、红酒啊。你呢，哎，什么都不用拿，因为我们家里有好多二锅头，喝点二锅头就行了哈。你只管带一张嘴，咱们喝喝酒、说说话、聊聊天，怎么样？<笑>你说完了吗？说完了。你口才真好，比郭德纲都好。你不累啊？不累。<笑>我累了，对不起。非常感谢你的盛情邀请，但是我今天晚上要跟几个朋友去吃鹅肝 ，French， 法国大餐，就不在这儿陪你吃什么破鱼、破菜，喝什么破红酒了。哎呀，演的还真好，我这鸡皮疙瘩掉了一地。<笑>没关系，今天没时间，咱们改天，改天呐，我跟我丈夫。<笑>我丈夫郭东升，我们再做一顿更大的餐，怎么样？拜拜，思密达。听着我就想吐。呃，哎呦妈耶，别再把身体给弄坏了。哎呀，我这心情还真好，一点不生气。拜拜。今天心情也好，我也不生气。你阿门。哎，好家伙，你在这儿干嘛呀？啊，不回家？打滑梯呀、啊？这小孩儿玩的呀、啊？那个老女人，哪哪哪个老女人？你那老女人
，您太太。哦，沈娟啊，还没反应过来呢。左一个我先生，右一个我老公，恶心死我了！我想吐。那你吐。呃，你跟他一般见识干嘛呀？我问你什么时候回韩国？我待不下去了。啊，再过半个月吧。你可别忘了您的真叔妈妈啊，朴东升同志。是。哎呀，自从啊你当了我的债主之后，您就是我的舵主。哟，别介，我可舵不了你啊，舵你那跟你们家待着呢。哎，朴东升，我这左看右看。这看不出来你有这当新郎官的气象啊！啊，这脸上不带春呐！啊，我都多大岁数了，还带什么春呢？啊！我跟你说啊，我后天我妈结婚，你答应好陪我去。去，我这个人讲话一言九鼎啊！行了，我先上去了，走了。哎呦，东升，你回来了，这是时候。哎，我跟你说啊，我想把那个沙发，就那个小沙发，给挪到这个位置，然后离门近。我看那个风水书上说，呃，如果一进门啊，有一个东西在这儿，就是风水特别好。为什么？能辟邪呀、啊，辟邪。我看你就够邪的。不是，我说的是真的。哎哎哎哎哎，这怎么回事啊？啊？哦，这盘怎么放这儿了？那个。你说你真是个大闲人呐！啊，该动的不该动的怎么都瞎动呢？啊，谁让你放这儿的？呃，我让我放这儿的。啊，不是，原来这个花它放在这儿呢，但一点阳光没有，太暗了。你看这儿那阳光光线多好啊，给咱这花补补钙。什么钙啊？你以为它是人呐？晒死了，你知道吗？人跟花是一样的嘛，都有生命力嘛。你什么逻辑？你都蔫巴了，都死了。哎呦，你你干嘛发那么大火啊？这一盆花，你至于吗？什么叫至于妈呀？这人沈莲给我的，不是沈莲送给你的，怎么了？沈莲送给你，不行，明儿我给你买一个呗，我照这个一模一样的买，行了吧？真生气了？哎呦，我还真没发现你这么小心眼儿。我累了，累了。哎呦，这个家可真怪呀！女儿在的时候吧，话挺多；女儿一走就没声了。我招你惹你了呀？啊！从昨天到现在，那脸一直当了着，都快掉地上了。你说完了吧？我跟你说啊，这么多年我一个人习惯了，我不习惯旁边有一个人嘚不嘚、嘚不嘚、嘚不嘚。你现在就这么烦、啊，那以后咱的日子怎么过呀？咱俩吧，本来就不是真的，我没那么多话跟你说。哎呀，你还真能装啊！人一走就变脸，脸上装开关了。对，我就装开关了。怎么了？啊，别想那么多，啊，也别想那么美。过两天各奔东西啊。那你打算什么时候把我扫地出门呢？哎，我跟你说哈，你既然住在我这儿了，咱俩就得和为贵，和为贵啊，给女儿。制造一个好的家庭氛围，等到高考完再说。继续演戏呗。对呀、啊，我不是跟你说的很明确了吗？咱俩这么做不是为了你，也不是为了我，咱一切是为了孩子，为了郭岩，啊。行吧，这家的花销呢，也不能让你一个人出。我这儿呢，就是这么多人民币了，你先拿着。过日过些日子。我把美金给兑了。它是税收收入增幅最大、增收最快、增长最稳定的时期，为国民经济持续快速健康发展提供了强大的财力保障。报道。杨浩女士，过来看一下我们的新款。啊，您要喜欢可以试一下，这几款都挺适合您的。您这时候出来逛街，是不是全职太太呀？啊。其实，先生在外边工作，都希望自己踏
太太打扮得漂亮体面，你先生要爱你的话，一定支持你买新衣服的。我先生当然爱我呀，我就是觉得这衣服也也不打折，有点太浪费了。这可不是浪费，这是投资。你跟先生出去，他也会很有面子啊，他呀也会越来越爱你的。真的？那就开票。谢谢，八百六十八。嗯。哎呀，天哪！嗯，哥，哥哥，这状态不错，就这么练，挺好。姐，你怎么来了？啊，那个，我过来看看你来。嗯，哎呦，这打扮还真好看啊。有没有兴趣啊？你小时候也练过，比划比划。妈呀，你可别吓我！你姐现在这老胳膊老腿的，除了能走路，啥都干不了了。<笑>找我有事儿吗？呃，那个没有，过来看看你来。嗯，呃，那你要是忙着，我先回去了。行、啊，行啊。<笑>不是，有那么一点一点小事儿。啊，你说那个。我刚才这不从家出来，一着急，钱包忘带了。我这不想去买菜嘛，一看没钱，能不能借我点钱？行，你跟我过来。<笑>哎呀，我妹真好。<笑>你不是说你没带钱包吗？那你这两袋东西，刚买的吧？<笑>我买完这两包东西就没钱了，没带够。啊，明白了。要多少？这这些够吗？嗯嗯，都给我了。要不你留点？你拿着吧。谢谢啊，小林。嗯，你是不是觉着姐姐花钱也没什么计划性？等东升把钱一给我，我马上就还给你。行了，不说这些，我只是觉得。你不能总是这样闲晃着吧，也该考虑考虑找份工作了。嗯，我也想着要找个工作，这不是一回来一直忙忙叨叨、忙忙叨叨，没理出个头绪。我也不能去现在做什么清扫工、清洁工什么的。那倒不不用考虑，其实有很多工作可以选择啊，比如说在商场、啊、超市做个收银员什么的，只要你不挑肥拣瘦，就一定能找到工作。好，听你的，我到时候去试试啊。嗯。爸，嗯，喝口水呗。你这削苹果，让我这吃苹果，喝什么水呀、啊？哎，对，你你最近跟东升这关系怎么样？嗯，还不就那样呗，跟以前一样。以前那样，离婚那阵儿，那阵儿你们可是三天一小吵，五天一大吵。像以前那样的麻烦了，不是跟离婚那时候一样，是跟好的时候一样。那就好。我跟你说，你这孩子这脾气，你得改改。我跟你说，你呀、啊，让着点他。要发火了，你心里就默数一二三四五，数的十，完就没事儿，火就下去。哎呀，你就放心吧，爸。我现在对东升呢是。能忍就忍，能让就让。嗯，那个叫什么成语来着？叫“举案齐眉，相敬如宾”。嗯，模范夫妻也就我们这样了呗。哎，没准儿哈，过两天人家还给我们发一个什么“五好家庭”什么的。最近几项指标还是不错的，嗯，但是不能掉以轻心啊。嗯，好，谢谢啊。哎，你等等，我还没说完呢。你呀、啊，一定要好好休息，千万不能太累了。嗯，这个药要坚持吃，嗯，自己不能随便停下来。说完了吧？我都知道了。我还真没见过你这么镇定的人。现在天气不太好，你可不能感冒啊，小心感染。我还真是不太放心你。你这个人从来都是这样
，有什么事儿总是一个人扛着，你不跟别人说。你看现在情况不是挺好的吗？我已经很知足了。行，有什么事儿咱们电话联系啊。谢谢你啊，廖大夫。你的事儿呢，我帮你完成了。明儿你就回韩国，两周以后我回去。哼，行，你这次表现不错。嗯，哎呀，你说我妈也是，给我买这么多东西干嘛？你说韩国又不是没有啊。哎，要我说啊，你妈找这个老伴儿挺好的，不像你说的是个花痴。跟我爸差远了。哎，你别忘了啊，我妈可是把我托付给你了。哎，我可没答应你啊。你没说话就是答应。哎呀！哟！哎呀！瞧这郎才女貌的一对儿啊，干嘛去了？哦，这是去参加婚礼啊，还是亲自结婚去了？啊，郭东升，咱俩复婚那会儿也没见你捯饬成这样吧？啊，说的是啊。这身衣服都是我给他买的，你怎么不多给他买几身衣服呢？我跟你说啊，我答应他妈的婚礼是在咱俩复婚之前。你少了这套啊！你看你那嘚瑟样。哎，不瞒你说，我还接着我妈扔的花球了呢。大家都祝我跟东升早日完婚。哎，你少说两句吧。我现在已经复婚了，不可能。哟，这都什么呀？买的什么呀？啊，我有钱，我妈更有钱，钱多了烧的，怎么着烧着你了？你那份钱不是从我们家东升那儿赚的吗？哈，我的钱是从东升那儿赚的，你真逗！行行行行，都少说两句吧。啊，你听见了吧？你媳妇可说我钱是从你那儿挣的，你是她公司的员工，我哪说错了？我们家那个什么，她辞职了。辞职了？哦，辞职还这么大手大脚买这么多东西啊？啊，这哪来的钱买东西啊？不会是你偷偷给的吧？你滋儿什么呀，滋儿嘎的？我告诉你，沈娟，你现在是在侮辱我，你必须向我道歉。我青子这辈子只花过自己光明正大挣来的钱，没花过男人一分钱。天哪，谁不像你，只能靠男人养活。我挣的钱都能养活男人了。是不是啊，东升？谁信你啊？行什么啊？你别推我！哎呀，你老拽我干嘛呀？干嘛呀？我哪句话说错了？我是不是戳着你痛处了？啊，你陪那个那个小妖精去参加婚礼，我是不是我我还得笑着祝福你？是不是？你真无聊啊你！你跟一个不相干的人闹什么闹？谁不相干？哦，他不相干呀！我告诉你，郭东升，你不跟我真复婚，没准你是想娶她呢，你。哎。我可不是侵犯你的隐私哦。外面是公共场所哦，东升，你这回死定了！哎，你是不是觉得钱不够了？哎，要我说，啊，你要是跟郭岩处的好的话呢，我就回韩国。我不回去不行，那公司玩不转啊、哦！你没看这几个月销售额就没上去。我都把青子给开了。快让我看看！给我说什么来？哼，骗人！来来。
来了。哟，来的还挺巧啊。是啊，我是看见沈娟下楼了，我才来的。哦，哎，我正准备找你呢。嗯。过两天呢，我准备回韩国了，走吧，给女儿酱点肉。嗯。你呢，也把东西收拾一下啊。嘿嘿嘿。哎呀，在我身边，笑什么呀？你犯病了？我可掌握了一个重大的好消息。什么消息啊？哎，你别笑行吗？你笑得我瘆得慌。哎，朴东升先生，请问你的蜜月感觉如何呀？哎呀，什么蜜月呀、啊？就是过日子呗。别介啊，怎么着这也是新婚嘛，总有甜蜜阶段的，对吧？虽然说这是个二婚、复婚、再婚。哼，我发婚，到了我这把岁数还甜什么蜜呀、啊？那，新娘子为什么把你踹地上了？嗯，我不能踹地上，我没有办法想。这你怎么知道的？我怎么知道？眼见为实。我给你看点东西。一定要留在我身边。哎呀，当然。嗯，看。好。哎呦我的！我们的友。这谁呀？不是不是不是不是，你从哪儿拍来的？我们家卧室你怎么能拍到啊？我当然能拍到。哎，所以说你这个地下工作做的太不好了，随便一看就让我抓到了。哎，不是不是不是不是，你这小小年纪你怎么干这事儿呢？你知道不知道这叫爬墙根儿啊？爬墙根儿不好的。再说了，这是我们的隐私。隐私。我就觉得不对，你说你们俩之前打的那样，这说复婚就复婚了，还这么突然。再说了，人家夫妻俩那都是双出双进，有商有量的，你们俩呢，话都不说，面都见不着，我就说不对，让我说中了吧？哎呀，不是我说你，小小的年纪，你整天琢磨什么呢你？郭东升，我告诉你。我不管你什么原因跟沈娟结婚，只要不是因为爱她，我就不答应。我跟你说啊，两口子在一起吵个架、拌个嘴很正常。哎，一脚吧唧踹地上，这也正常，没什么大不了的啊。哼，你还嘴硬？我告诉你啊，这事儿我不管，也会有人替我管的。你等着瞧。爸妈感情多好啊！我看了都感动了，我都快哭了。这照片哪儿来的？我要是你，先不管照片是从哪儿来的，我要采访你一下。哎呀，被自己爸妈骗了是什么滋味儿啊？是不是特别特难过，特懊恼呢？哈哈哈哈哈！哎呀。出大事儿了！什么事儿啊？那个青子，青子知道我睡在地上，他还说说咱俩结婚有问题。他怎么知道的？也怪咱俩，那窗帘没拉严，让他给偷拍了。偷拍？哎呦，这不是无法无天了吗？这我得去告他去。去去去去去去，上哪儿去告人家去？我跟你讲啊，既然出了这个事儿，咱就得想办法解决这个问题啊。这个事儿呢。想办法给他圆过去就完了。这怎么圆呢？这有一就有二。你这是他要是就就就这么住在咱身边，那再捅出娄子，小严知道怎么办呢？按照我对青子的了解吧，这事他肯定会告诉小严
。哎呀，那怎么办呢？这小严要是洗了一心，这事儿就大了。是的，你说啊，咱俩结婚这事儿，最高兴的是小严，他要知道咱俩是假的，他非大闹一场不可。那怎么办呢？已经这样了，就得想办法解决嘛。这样，从现在开始啊，咱俩就得抱成一团。谁跟你抱成一团啊？不是那个抱成一团，是哪个呀？就是咱俩是一条心，啊，接受他的突击检查。那你说吧，怎么报？哎，这样，咱俩吧，必须要交流一下彼此的隐私。比方说啊，你穿什么内衣的牌子？嗯。啊，穿什么牌子的内衣？哎呦，我让这个青子给气的啊！用什么护肤品？用什么化妆品？等等等等，你懂我的意思了吗？哎呦，我那口红啊，是从美国带过来的。哎，我还真真没注意，那什么牌呢？反正我是什么牌都买了，我回家看看，到时候告诉你什么。好。我这棉衣服怎么没了？我看看。哟，俩人跟这儿腻歪呢，啊？怎么着？向全小区人民秀一下你们的恩爱？青子，你太过分了你！你你管人家闲事，你都管到人家床上去了，你要不要脸呢你？干嘛呀？你老拽我干嘛？青子，你过分了啊！这件事儿到此为止，你要是再那么弄，我抽你我！哟，生那么大气干嘛？行、啊，那我承认错误，对不起，我错了。但是呢，其他的事儿我可就管不了了。哎，对了，老生气会长皱纹哦。拜拜，你别把腰扭折了，恶心。别生他的气了，哎，还没说完呢。你你刚才说的那个饼，你用的是什么牌子的饼？我用的是烙饼。哎哎哎，死人了是怎么着？当了个猪肚子脸，你就不能笑一笑？我告诉你啊，孩子在里边，你不说演戏吗？演相声啊？不会演。不会演的演，快点。嗯，小严，你干嘛去了？那个什么啊，我跟你爸呀去了一下我们以前经常谈恋爱去的地儿，这不想重温一下美好回忆吗？都找不着了，都拆了。嗯，哎，妈给你做饭吧，饿了哈。回来了。哟，燕，你怎么来了？你们都不接电话，我就让小姨过来了。啊，饭都已经做好了，出去溜达了。嗯，这是什么呀？这是什么情况呀？我要个解释。这青子给你的，我跟你说啊，今天就为这事儿，爸跟他吵了一架，他这叫侵犯隐私权的，这是啊。那你快给我解释一下，不管人家怎么说，这是什么意思嘛？啊，哎呀，你爸哈，就是晚上睡觉啊，就这呼噜打的哈，比雷声都大。妈也睡不好觉啊，妈就说跟你爸说，你你你你睡地板上去吧，就这样。哎呀，这亲自也是，没事儿发什么照片啊？是啊，他就在这瞎搅和呀。哎，你把他给我删了，删了。妈跟你爸这感情好着呢，你放心吧啊，闺女。嗯，行，那你们吃饭吧，我回去了。哎，别呀，在这儿一块吃呗。啊，不了。